malalaman kung kailangan ng palitan ng super cables ng bike. What's up mga kuis? Ako si Ian ng Bike Repair PH at ako magiging guide nyo sa pagkawa ng bike. Para sa mga newbie dyan, kapag mapapansin nyo na maganit na ang paglipat ng shifter, kailangan na talaga siyang palitan ng cable. Ito yung step-by-step -step procedures ng pagkapalit ng shifter cables. Una, kailangan lang tanggalin ang cable end sa rear derailleur gamit ang plier. Luwagaw niya lang ng konti ng screw gamit ang allen wrench. Pag may clearance na, tanggalin na yung cable. Ituwid niyo lang ang shifter cable para mas madaling hugutin. Tapos tanggalin yung cable housing stopper. Check mo kung yung mga cable housing ay may kalawang, may dent, may crack. So bali ito wala pa naman. So bali pwede pa siya. Inner cables lang talaga medyo may konting kalawang. Mga pang inner cables, makikita nyo nakakalabas dyan ito dito sa kabila. Sa mga hindi inner cables, mayroon silang mga cable stopper. Mamaya ipapakita kung ano yung side na pinakang pinagtatanggalan ng mismong cables. Tutulak lang siya dahan-dahan. Nalabas na din siya sa kabila. Ayun. Okay. Bali nakuha na natin yung luma. So bali kitang-kita nyo, kalawang na talaga siya. Eto, nakakoko ng bago. Galing lang to sa Lazada. So bali meron siyang kasamang cable end na bago. Bali, meron siyang cable end na kasama. So, bali, papasok na natin itong bagong inner cable. Nakikita natin siya dito sa right side. Kita mo siya doon. Nandahan lang. Then, makita mo na. Lumang pa siya siya dito sa kabila. Lain mo lang. Ayun na. Ngayon, ah, para mas maganda yung performance ng shifting mo, ah, kailangan mo, pwede mo rin siyang lagyan ng small amount ng grasa. Ito ang gamit ko, top 1 na ah, high temperature grease, synthetic to. Konting-konti lang. Sider, mabasa lang yung cables. Ito, preferable, preferable din sa akin, okay lang to. Preferable day sa akin, okay lang po. May grease. Okay. So, bali, pwede na na siya. Pwede siyang ilagay sa cable housing. Bago maglagay nun, karaniwan, inilalagay yung cable ends. Ito. Sa akin, MOB. Cable ends. Pwede ipasok lang dito sa pinakang dulo nyo. And pwede nang ipasok ito. Pasok lang nga siya natin dito. Pasok lang siya dito sa pinakang adjuster screw. Then, pwede na natin siya ipasok dito sa pinakang batalya na inner cabling kasi itong batalya ang Merida 2018 na XT Edition. lahat ng cables na cable end doon sa mga cable stopper ay pasok. Bali once na okay na yung mga cable stopper. Pwede na 
natin siyang ipasok mismo sa RD. Cable stopper muna before RD. Then, pasok na siya di sa, sa pinakang cable holder. Siguraduhin lang na banat. Normal lang naman yun. Mahilahin mo lang siya ng dahan-dahan. Kapag banat na siya, pwede na natin siyang higpita. Gamit ang Allen wrench. 4mm. Depende naman yun eh. Minsan na ah, pwede mo siyang gamitan ng 8 or number 9 na yabe. Depende sa pinakang RD. Dito sa sample natin ngayon, uh, Allen wrench siya. Oh no! Bigyan lang siya ng tamang torque. Saan hindi puhulag po siyong cable doon sa mismo holder. Uh, habang hinihigpitan siya, dapat nakahila siya. Nakahila sa cable para hindi lalambot. Pwede na natin siyang i-tune. Tandaan natin siya ipasok ang cambio. Pwede pa taas. Pupunta sa pinakang low gear. Dapat wala siyang delay or wala siyang advancement ng pagpasok. Pwede, okay na. Uh, pupunta naman sa pinakang high gear. Okay. So bali okay na yung ating paglagay ng panibagong cables Sakto lang yung banat nya dahil uh, lahat ng shift na kinabit natin dito Okay naman, hindi siya nag-delay, hindi siya nag-advance Bali okay lang yan Ngayon pwede na natin siyang putulin Dahil meron siyang sobra Kuha lang kayo ng plier Plier or kung ano man na pumutol Nabigay ka ng mga 2 or 3 inches na excess Para in case na Then kakabit lang natin yung pinakang cable end na kasama mismo ng cable kanina. Ayan. Kakabit natin sa pinakang dulo. Ipitin lang din ulit sya ng plier. Okay na yan. Okay. Okay na tayo. Ngayon, dito naman tayo sa front derailleur. Ganun din. Same din ang procedure parang doon sa rear derailleur. Alisin lang natin yung pinakang cable end. Ipitin ng plier. Okay na sya. Makikita nyo dito, oh, nagwa-worn out na yung pinakang cables niya. Natatanggal na isa-isa. Ah, ayun na. Sample. Oh. Tanggal na siya. Tanggal. Ngayon, talagang kailangan na siyang palitan. Ah, luwagan lang din siya natin ng Allen wrench. Pag nagkaroon na ng gap, mula doon sa pinakang screwer ball, pwede na natin siyang tanggal. Paano sa RG? Bubunutin lang natin yung pinaka-cable. So, medyo maganit na siya kaya naglolokan na rin sa pagka-shift. Sa so, bali dito, luluwagan lang yan. Luluwagan itong pinakang screw dito sa shifter. Ito yung pinakang takip, takip kasi para hindi pasokin ng dumi. Ayan siya. Tulak tandaan itong inner cable. Pagaling din ito sa Lazada, ang inner cable na siya nga. Meron din talaga silang kasamang cable and cable and papasok din siya. Masuk. 
So, bali, same procedure. Lagyan lang din tayo ng konting ano, hanggang para maganda yung shift. Then, pwede na natin ibalik. Kapag naipasok natin sa mismong FD, nakita natin yung screw revolt na naghahawak sa mismong cable. Pasok lang din ulit natin doon. Kitan lang din natin yung paghila. Hilahin lang nga ng mabuti. Check lang natin kung pasok lahat. Mahigpit. Ay, maganda ang paghila. Ngayon, pwede natin higpitan yung pinakang screw report. Okay. So, bali ganun din. Yung marami din siyang sobra, puwasin din natin siya. Ano tayo ng plier? 2 to 3 inches na excess. Two thousand years later. Do it! Just do it! 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 So guys, nakita nyo, tama naman yung pagpapalit natin ng shifter cables. Kung meron kayong mga comments and suggestions, comment na lang kayo dyan. Subscribe lang kayo. Kita-kiss tayo sa susunod nating bike repair tutorial.